Так, становись сюда. Так, давайте отжимаемся на 30. Три раза. Раз. Вместе. Два. Три. Но что ты еще хочешь? Май, прекрати. А кем ты в ЦК Комсомола работаешь, а? Инструктором покидал его? Или с лохов взносы собираешь? У меня просто материальчик завалялся. Может, воспользуешься, а? Откуда ты узнала? Сестричка твоя сказала, двоюродная. Май, подожди. Руки убери. Ну, подожди, выслушай да меня. пошел ты! И чтобы где мы ему не на шаг? Понял? Май! Май, ты что, сдурел? Держи! Ну, Майка! Давай, давай, давай! А я смотрю, что убью, что не убью. Что, полаялись? Да так. Немного. Ага. Ну что, подналовили? Ага. Есть малеха. О, что, как рыбу будем делить? А что ее делить? Кефаль мне, а бычка себе оставишь. Скажи жене, он хай тебе пожарит. Ну а чего? Все эти мои, паркас мой. Справедливо? Как в суде. Так вот тоже. Слушай, красавец он все-таки а? Сколько отвалил, ты если секрет? Да сколько не отвалил, все мое. За такого же ничего не жалко, а? Вот помог бы с побегом. Завтра сам бы на таком бы гассал. Не, не, на своих подручней. Все ее в городе знают. Ну что, дербаним? Да загружай, я же иные. Спасибо. А, смотри, что это он в таком виде сейчас? Кто? О, не знаешь его? Я. Кто это? Сын Волошина. С ЦК. Да ты что? Я тебе говорю. Ну, если он сын Волошина, то я как минимум и герой соцтруда. Так, что мы имеем? Начертить тетрадки отрезок СД. Черт. Yes. И прямую АВ. Yes. 
Так, ответим на прямую Подождите, точку. как это не воняет? Вы мне это в глаза говорите, что не воняет? Вы сами нюхали, что мне говорите, что не воняет? Только людей с дергаете. Ну где воняет? Везде воняет вашим газом. Ну где везде? Везде. Рыбой воняет. Это от вас рыбой воняет. И черт, чем еще воняет? Газом воняет. Подождите. Что, вы вот так вот уходите без последствий? Там воняет, а вы будете уходить? Женщина, вы с вами больше воняете. Только людей с дергаете. Что ты сказал? Так, продолжим. Вы продолжим. Вот. Вы слышали? Ах ты, О. Я... Ты он? Что за видок? Когда мозги всю жизнь работать будешь, да. сволочь. Когда будешь знать, где воняет, где не воняет. Катя, ты же уехал. Приехал уже. О, ты че? Ты говорил, что он уехал. Ты приехал. Ну ты... Костян, что случилось-то? Все вырезано, как, как по пандому. Вернулся! Костя, а ты... Сейчас, пацаны. Можно? Смотри, что... Если что-то такое, от чего девочки не спать, тогда нет. Тогда ни в коем случае, Борис Аркадьевич. Я... Столько вещей не нужно скопилось. Залез, кладовку чуть не завалило. Решил прибраться. А что это вы оделись, как будто вас за пьянство списали, забронило с Потемки. Да. Маечку видели? Ну и... Она откуда-то узнала про мои дела? Как узнала? И про мои? Костика, про мои? Да вроде нет. Фу. Мне нельзя такие нервы. Если она за меня узнает, мне тоже на пароход и палубным матросом. Маечка. Купец сказал, раз не уехал, больше в городе не работаешь. Живешь тихо, никаких делов. Надо будет развести кого или еще что, скажем. Услышал? Слышал. Извини, Аркадьевич. Да, и не босяч, получишь по заднице. Костик, чего-то мне кажется, что вы немного поссорились с Леней. Если бы вы еще знали, за кого. Что? Тупейки. Не, а что, на машине не судьба была? Или как? Я так и что ты теперь? Ходишь. Вообще не уедешь? Тихо, тихо, тихо. тихо. Останешься тихо, здесь? Тихо. Почему? Уеду. Только не в Москву. А куда? Туда. Куда и хотел. Он Чити уже паспорта зарядил. То есть ты тогда серьезно говорил? Серьезно. А сейчас еще серьезно. Ну и дурак. Когда? Да что ты заладил? Когда да куда? Деньги нужно достать, и кислород перекрыли. Кто перекрыл? Дядя Леня. Причем наглухо. Дэл! Все, короче, смена караула. Не могу я больше. Дядь Борин, сейчас я все соберу. Дядь Борин, так спокойнее. А наша вот. И поскольку? По три куска за ксиву. Нифига себе, это ж цельный жигуль. Еще и с гаражом в придачу. Так зато паспорта настоящие. В Авире настоящие. Причем бесплатно. Ты можешь заглохнуть? В принципе, если скинуться, можно потянуть. Писарь. 
Я пустой не поеду. Да ладно, костям придумаем же что-нибудь. Ага. А дядя Леня? Что, вообще ничего нельзя? И в карты? Может, он просто за тебя боится? Наворотишь дело и спалишься. Да не за меня он боится. Что такое? С чего нельзя? Неважно. Это отлично, что нельзя. Все это хорошим не кончится. Ой, да ладно, если нормально дело делать, никогда не спалишься. Ну, почти что. Шапочку положите на место. Я не за то, что спалишься, не спалишься. Кстати, можешь спалиться. Я за то, что Ох, наверное, не считает полезной работу отбирать чужие деньги. Даже если вы их отбираете у таких чудаков, которых и не жалко совсем. Ну давайте, становите все. Вот там вот, на коврике. Нафига? Запечатлеть вас хочу. Пока вы все вместе. А в этом можно? Можно. А то ведь жизнь какая. Сегодня вы вместе, а завтра кто знает. Чахлы! Вы женщина с гитарой, а я твой капитан. Встаем, встаем, встаем. Давай, 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 давай прикольнемся, Костян. Чита, да я так. Давай. Ну. Эйн. Трейн. Трейн. Костик, когда я говорил за честную жизнь, то я не шутил. Я сам уже 40 лет не играю. Даже в пятницу. И уже 20 лет не устраивал никаких фокусов. Не скажу, что я сильно жалею, что вы меня... Ну, что я опять начал. Даже было интересно. Да. Но теперь все. Все. Никаких мансов. Особенно, если маечка для вас не пустое место. Борис Аркадьевич. Я и мой друг, мы играли. Еще до войны играли. Были совсем сопливые мальчики, но нас знали солидные люди. Даже выезжали. Николаев, Киев. На. Я играл. А Афанасий был вторым, на подхвате. И когда была война, мы тоже играли с румынами. На то, на все, такой народ. С ними можно было лазить, если знать подход. И еще одну сержант. Жукем, майде парти. Давайте, парни, играем дальше. Давай. Капитан Лупо был игрок азартный. Майде парти. Давай дальше. Ну, Он неплохо играл. Да! Но против нас у него шансов просто не было. Потом еще играли на сахар, на медикаменты. Проигрывали пару раз, чтобы под конец не расстраивать. А потом немцы привезли людей. Ночью кто-то убил двух солдат с патруля. Не наши убили. Мы сами не знали, кто. Похватали заложников. Румыны сказали, что выдали тех, кто убил, иначе расстреляют. Никто не выдал. Под Ржевом. Тогда мы партизанили. Жили в катакомбах. 
тут, под городом. Афанасий пошел к капитану Лупу и предложил его на их, на заложников. Жука. Играем. Я так думаю, что он сам не хотел расстреливать тех людей. А то бы пришли, поубивали бы всех. Афанасий сказал, Боря, играешь ты. Ты лучше. Он тогда первый раз признался, что я лучше. Я сказал, ладно. А вечером побежал к Томочке. Томочка наш, с Одессы. Такая красивая. Шея бы в артистке. Она была для меня самым главным в жизни. Не следовало идти к ней перед игрой, но... Да молодой и страшно влюбленный. Я не думал спать, но заснул. А Томочка, она не знала, что мне не надо спать. Я, Афанасий, пошел один. Айдус? Принес. Ай, 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 да, Играем. Играем прямо сейчас. Еще? Я бежал. Так бежал, что чуть сердце не выскочило. Но уже нельзя было успеть. Я опоздал. Себе. Право по нас. Партизан у меня раз, фартовый. Мы на пенаса. Руку на стол! Да говори, как тот царь на ви. Иначе всех расстреляем. вернулись. Я не играл. Но кое-чем занимался. Томочка каждый раз узнавала, страшно ругалась. Просил, чтобы бросил. Я обещал. Но знаете, Хостик, как это трудно, когда кругом церкви доверчивые, а потом 
tomu na umelá. U mňa srdce stanovilo sa. Vy si predstavujete, Kostia. No, no, proste stále vyšlo. I tada je vtorej razkazala vše. Čo nekakých šacherov, macherov. I stal prosto fotograf. Znajte, Kostik, ja i do vajny robotal fotograf. Nie dla dene. Prosto. Люблю. Они ведики совсем, понимаешь? А, это же каменный век практически. А Миклуха Маклай. Добрый день. Здрасте. Здрасте. А вам Здрасте. что, водных процедур не хватило? Хватило. Это тебе. Мне? Ну и что там твой Миклуха Маклай? Он выносит посудину. Да водой, да. А вот скинули с рассыпную, а он тогда просто спирта налил. Ну почему аборигены съели кука? За что? Молчит о том наука. Пустили в ход дубинки из бамбука. Может, я пойду? Тюк прямо в теме. И нету кука. Больной, да? Здоровый. А это кто? Не твое дело. Ага. А ну, погоди. Стоять! Милиция! Старший, ты нам положишь! Ты что? Ты что есть? Дай, Стява, котлы вообще сперма. Проверь, деньги есть? Да мочь, вот давай, давай, бегу! Тупай, тупай! Красивые часы с сосудочкой. Мы вернем, успокойся, все будет вернем, обязательно да? вернем, вернем, конечно. Хорошо. Да, да. Теряй больше, Валек. Вот, видишь? Часы мои. Ты как? Нормально. Вот да. сволочи. Май, ну, ну серьезно, ну все, хватит. Все, свободен. Май, ну... Свободен, я сказала, Валь, пойдем. Валек, погоди. Май, правда, прости. Ты даже не понимаешь, какой ты урод. Да что я такого сделал? Ну, взял твои тетрадки, извини. Извини? Ты что, издеваешься? Ты же мне врал с самого начала, зачем? Не знаю. По привычке. Ого, у тебя привычки. Мало тебе там надавали, да? Да? Да. Ну, а что ж тогда разнимать полезло? Ты же, наверное, по привычке. Валя! Валя! А, я не хотел, чтобы так получилось. Просто. Ты вор. Жулик и мошенник. Вот знаешь, только не надо из меня делать. Я ни у кого ничего не крал. Да? Пошли, Валя. Да. Да ты что? Ты что слышала? А то, что твоих этих развел, тебе что, их жалко? Ты же сама под них копала, просто без меня твои заметки никто печатать не хотел. Потому что никому дела нет, ты же сама мне говорила. А я их наказал. И чем ты лучше них? Здрасте. Я что, у советских тружеников последнее забираю? Я беру у тех, кто ворует. Да? Еще скажешь, что ты Робин Гуд. Yep. Награбленные бедным отдаешь. 
Ну, не совсем. Вот ты молчи тогда. Май! Май, мы больше так не будем. Детский сад. Да, да, да. Так и была я там. Они мне говорят, женщина, идите. Раз так, то я пойду. Я в райсполком пойду. Я еще выше пойду. Чтобы эти фашисты меня отравили газом, не дождутся. Сейчас не то время. Еще один ты мне. Вот сейчас. Получил? Давай, беги. Валя, ты где гулял? Здрасте. А с носом что? Вы что, дрались? Нет. Говори. Ну, ну это, он ему как даст, ну, который меня. Да там придурки одни пристали. Лихо мы их валек. Подошли, и часы забрали. Спасибо. Немножко гоняет рыбой, а так один свежий воздух. Вот, вы видели? А вы? Вы не чувствуете, что это не тот воздух, а это? Я не то слово. Дышать нечем. Вот, люди тоже слышат, чтоб я так нервничал, как она умничает. Я же не умничаю. Понимаешь же? Костик, а как тебе это нравится? Нервничать. Из-за такой мелочи. Это вас маечка так разукрасила. А не, споткнулся. Mm -hmm. Да. С маечкой вам будет не так просто. Одну таки забыли. О, что? Я сегодня слыхал, вам деньги нужны. Так я могу одолжить. Спасибо, Борис Аркадьевич. Заработаю. А как насчет честной жизни? А честная жизнь будет чуть позже. Думаете, вашему дяде понравится? То, что вы опять начнете. Потом. Как вы начнете, когда вам все перекрыли? Это в мое время люди могли делать деньги из воздуха. А я сделаю из воздуха. Сейчас мы будем шарик, он полетит. Тебе нравится? Красивый будет. Да, красивый шарик. Красненький. Ну, смотри, там еще. Алексей Петрович, дальше я сам. Не-не-не, Михаил Степанович, ну, положено. Ну, вы что, Михаил Алексей Петрович, ну, как положено. А? Здравствуйте. Костя. Да завтра утром все документы были у меня на столе. Понятно? Михаил Степанович. Да. Вот, разрешите представить. Константин Волошин. Сын товарища Волошина из Центрального комитета. Аловко. Первый секретарь обкома. Константин. Очень приятно. Отдыхаете у нас? Так точно. Алексей Петрович, а? отец звонил. Привет вам передавал. Спасибо. А, -а шо к нам? Э -э не надумал? Ну, говорит, в конце месяца. А? Интересовался насчет рыбалки. А -а -а, Организуй мне вопрос. Стоп, стоп, стоп. <свят> Это моя прерогатива. Да. Михаил Степанович у нас знатный рыбак. Ну, что есть, то есть. Так что, если отец надумает приехать, милости просим. Что в Лимане, что на море, организуем по первому классу. Ручка есть телефон записать? А, да, конечно. Запиши. Извини, это что такое? Это где себя так угораздило? Это у Леонида Ильича на даче. Ну? Ну, просто я внучку его знаю, Вику. Ну, а. мы с ней дружим. И лично, а? Молодцам? Ну, ладно. Звони. Привет отцу передавай. Пошли. Я 
я смотрю, ты что-то засиделся у меня во-вторых, а? Я тебе подумаю. Поехали. раз видел. Несколько раз видел. Вот я пятый год уже второй секретарь райкома, а самого я еще ни разу не видал. Не, не ну может я когда еще первым буду? Ну, Алексей Петрович, да, конечно. Так, а что ты пришел, Костик? Алексей Петрович, я по делу. Ну? Мне машинка нужна печатная. И если можно, электрическая. Ладно, что она тебе сдалась? Я диплом сел писать, без машинки никак. Но я подумал, может, у вас есть списанное. Ой, боже ж, будет тебе, Костик, машинка хоть две. Так, давай выпьем за все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Бутылки наши. Десять тысяч на минимум. Да не шуми! А что это за кадр? Это Валентин Иванович. Он у нас старший. А, а это я вас, да? Нет, Валек, это не я. Держи. А вдруг у нас не получится? Да, посмотри. Yeah. 
Все проставились, Костян. Ну? Считай. 62 дома, так? По 4 подъезда. С каждого подъезда получается по 20 квартир, правильно? То есть с дома 80 квартир, так? Это получается, а если на 62, сколько? 4960, правильно? По два флакона. Сколько? Правильно. 9920. Умножаем на 12 копеек. И сколько? Верно. 1190 рублей 40 копеек. А, понял? А мы нашибали всего 960. Да получается, не все у нас сознательные костя. Слышь, математик, может дома кого не было? Да не бухает вот посуду и нет. <смех> э, -э, э, алло! Чита. Валек! Валек, иди сюда! Держи тебя за работу. Деньги мне? 15 рублей. Я пойду мамке отдам. Ага. Ну, можешь маме отдать, можешь себе что-нибудь купить завтра. Даже Яву, да? Не, Валек, на Яву точно не хватит. Валек, Ява дорогая. Дорогая, да? Валек, вон там дом, да, помнишь? Все, давай, дуй до горы, мама ждет. Слав. Да ладно. Ну а что дальше? -то? Да без понятия. Ну так я тогда это. Погнал. Там живешь, не забыл, да? Ага, -а -а, ой, как подло, фу, как подло. Не, ну так это говорю, все, ты шутишь, я смеюсь. Ага, -а -а, вот. Слышишь? И так всю дорогу. Гражданин! Эй, парень! А ну стой! Это мне? Тебе, тебе. А чего? Прослыл я скандалистом, не злодея а, и не грабил лесом. Не стрелял несчастных по темницам, я всего лишь уличный повеса. Юперный театр. Чак, написали, звони. Нафига? Костяна менты повязали. Да ну. Выходит. Пирожок один на даме. А вы разве не в санаторий, тетка? А я в гости заехала. Где Костя? А. Так он это. Эдик. Эдя. Говори быстро. Иди, иди Костик. Тетя Катя. Где он? Слава. Так, он в тюрьме. Что? Ну, Какой еще в тюрьме? В смысле, его милицию забрали? Бабочка. Это... 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 Да все нормально, мы сейчас писали, позвоним. Ну, в смысле, Вовчик, он его на раз вытащит сейчас. Это... Тетя Кай, дыши, дыши, дыши. Опять полночный свет В душе тревожный след Но выход есть Сейчас и здесь Ведь ты летишь на встречу ветру Ведь ты летишь на встречу ветру извини Да что ты, Кать, проходи Тетя, я тебя подожду Езжай Слава, спасибо. Ходи, Катя. Опять дождливый день, Не видно свет, лишь тень совсем. Николаевич, здравствуйте. Иди, старший полковник. Хаваля, 
Ну, представляете, какое-то недоразумение. Возвращаюсь домой, никого не трогаю. И тут хлоп, подлетают. Шлеп меня под руки. Я им говорю, вы перепутали? Они говорят, ничего, разберемся. Ну, бред. Действительно, не очень хорошо получилось. А? Отец уважаемый человек. Работник секретаря ЦК. А сын? Аферист машинник. Честный граждан, он бутылки отбирает. Ну что, давайте Волошин скажет, когда все это узнает, а? А вы не говорите им, пожалуйста. Да, конечно, не скажу. Не скажу, не скажу. Вообще, эти билипереди ничего не поймет. Потому что у Волошина Юрия Александровича нет никакого сына. Дочь есть, а сына нет. То есть, а, и Константин Юрьевич Волошина тоже нет. Есть Балабан, Константин Георгиевич. Это сын сбежавшего из-под стражи Георгия Михайловича Балабана. Но тут вообще вор убийцы. Сам догадался поменять или подсказал то. Вот можно уже. Сын ты сфотографировался. На даче? Там он журнальчик. Представь, на пять страниц интересная картинка. Отдыхай. Пацаны, что говорят? Ничего не говорят. Он не мог сделать ничего плохого. Просто так прихватили, что ли? Что? Катя, у нас просто так людей не закрывают. А Жора? Что его не просто так? Он же… Катя. Ты можешь помочь? Я все могу, Кать. Все. Не хотела тебя просить. Все, 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 Катюнечка, пожалуйста, успокойся, хорошая моя. Хочешь вина? У меня шикарное вино домашнее. Ну все, 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 я тебя очень прошу, Катенька. Ну, мы же родные, близкие люди. Сейчас, Катянечка, выпьем венца, успокоимся. Ну что ты, ну перестань, Катя. Я так рад тебя видеть, Катянечка. Так рад. Держи, держи, моя золотая. Ну, успокойся. Пожалуйста, Катюшенька. Глоточек, глоточек, Катюнечка. Ну, прекрати плакать, хорошему. Я так скучал перестань. за тобой, Катя. Я ведь люблю тебя всю жизнь, Катенька. Ну что делать, Жорке повезло. Леня, не нужно. Ну что это, ну, Катенька, ну что это, дорогая моя? Я тебя прошу, Катенька, не прошу, не надо. трогай меня. Катенька, милая моя, Костика, отмажем, я слово тебе даю, Катя. Перестань, Дуня, я, я тебя прошу. Ты уже всю прошу. жизнь одна, Катя, посмотри на себя. Дуня, не надо, я тебя прошу. Катя, ты одна, сколько времени? Я прошу тебя, прекрати! Что? Шора живой. Ты успокойся. Живой и здоровый. Слышь меня, успокойся, Катя. Ты понял, сволочь! Я понял, понял. Кать.
Отвези ее. Куда скажет? в лирику. Ты мне дорогу перешел, а я этого не прощаю, особенно тебе. Мы с тобой волки, а между нами телка. Когда бабки вернешь? Какие бабки? Как это какие? Висят косарей, которые я за тебя Гоги выдал. Что? А ты думаешь, они тебя просто так отпустили? Знал. Почему ты мне раньше не сказал? А я раньше и не сказал бы тебе, потому что раньше ты родной был. А сейчас извини, другой расклад. Я верну. Конечно, вернешь, куда ж ты денешься. Только в Одессе ты больше не шустришь. А если руки зачешутся, она на судоремонтный, помощником клепальщика. Туда можно, а про остальное забудь, как за страшный сон. Бутылками смешно придумал. Ярко. Я бы раньше, может, тоже посмеялся. А если еще что-нибудь подобное учудишь, порву как мокрую газету. Менты вернули деньги? Вернули. Зашли в оркестр. Это не считается. Это за то, что ты ведешь себя кое-как и старших не слушаешься. Теперь о главном. С Баку компания приехала в шпилевое и бычки с ним. Косят под знатных нефтяников. Там делом на три копейки. Хлопнешь их, счетчик в обратку включим. Пока свободен. Спасибо, я сам. Мама! Мам! Я даже слышать ничего не хочу. Сейчас же берем билеты и уезжаем. Мама! Мама! Что, мама? Я как сердцем чувствовала, не хотела сюда приезжать. Ничего хорошего нас здесь не ждет. А что это за история с бутылками? Никто ничего не говорит. Что еще за бутылки? За что тебя арестовали? Мам, по ошибке. Костя, мне хватило одного ареста по ошибке. Так, сейчас едем на вокзал. Если билетов нет, договоримся с проводниками. Пошли. Мама, я никуда не поеду! Мам, выслушай меня только спокойно, хорошо? 
Вся эта история с милицией это, – это просто недоразумение. Но если ты хочешь уехать, уезжай. А я здесь все спокойно доделаю. Что ты доделаешь? Из Одессы. Выехать из Союза гораздо проще, чем из Москвы. Я уже все устроил. Нам сделают паспорта. Настоящие, на другие фамилии. Ты с ума сошел. Мам, выслушай меня. Мы купим путевки через спутник на теплоход до Италии. Куда? Да за деньги здесь все можно сделать, мам. А деньги я найду. Мам, ты представь. Через месяц. Через месяц ты приедешь, мы сядем на теплоход и все. И мы у папы. Езжай, я все сделаю. Нет. Теперь я уже точно никуда не поеду. Nous avons demandé de jeunes femmes. 